grupo está conformado por María del Mar Sandoval, Susana Zapata y quien les habla, Valentina Loaiza. Eh, nuestro libro está titulado Nuevas perspectivas sobre los procesos de lectura y escritura. En la generalidad del libro tenemos los autores Emilia Ferreira y Margarita Gómez Palacio. La editorial Siglo XXI Editores y la primera edición fue publicada en 1982 y la catorceava edición, que es la que tenemos en la presentación, fue publicada en 1998. Este libro surgió de un simposio que es una reunión de especialistas trabajando por el mismo tema. Fue realizada en la Ciudad de México, que se llevó a cabo el primer, del 1 al 14 de julio de 1981. Se recopiló información de ponencias y trabajos y de ellos se compuso el libro. Entonces, cabe aclarar que las editoras que las autoras mencionadas anteriormente fueron las encargadas de recopilar toda la información de los trabajos, sin embargo, hay muchos más autores que componen el libro. Eh, el objetivo del libro responde a preguntas relacionadas con la actividad de leer, escribir y comprender. Es importante también mencionar que eh, el libro está compuesto por tres capítulos y por capítulos se dividen en unos títulos que vamos a ver a continuación. El primer capítulo titulado Los procesos de la lectura. Este primer capítulo nos habla sobre todo lo que requiere el proceso de leer en los niños. Entonces nos habla de las estrategias, de las investigaciones y de los intereses según los estudios que se han realizado. Bueno, entonces, el primer subtítulo, el primer capítulo, se llama El proceso de la lectura, consideraciones a través de las lenguas y el desarrollo. Entonces, este se basa en la jerarquización del aprendizaje de la lectura, como desde lo más elemental hasta lo más complejo que sería la secundaria. Eh, por eso se dice que la lectura es el dominio, es decir, una habilidad que tenemos para reconocer las palabras y asimismo adquirir un vocabulario. Entonces, en la literatura clásica surgió una serie de controversia al decir que la lectura era solamente enfática en lo lingüístico, es decir, en un enfoque fonético. Tiempo después se vio como esto tomaba un cambio dando un puente interdisciplinar con, los, con la psicología. Es decir, que ya pasó de ser solamente lo lingüístico a ser psicolingüístico. ¿Qué quiero decir con esto? Que va a ser la interacción, la interacción entre el pensamiento y el lenguaje. La representación del lenguaje la podemos ver tanto en lo escrito como en lo oral. Y la diferencia de esta, eh, la diferencia entre el lenguaje oral y el escrito va a ser que cuando leemos, es decir, cuando está escrito, vamos a tener que buscar un significado que será el del lector. Mientras que en el lenguaje oral vamos a estar presencialmente con el emisor, tanto el receptor, y asimismo vamos a ver cuál es el verdadero significado del texto. Eh, tenemos que tener en cuenta que la lectura es una actividad humana de conductas inteligentes y es por eso un pilar para toda nuestra vida. Como segundo subtítulo tenemos el papel de las estrategias cognitivas no comodativas en ciertas dificultades de comprensión. Entonces, eh, en este título los autores primero nos hacen referencia a los niños que presentan dificultades en el aprendizaje. Estos afirman que los niños que presentan dificultades en el aprendizaje no presentan dificultades en tareas diarias, sino en tareas específicas en que refieren a su rendimiento escolar. También definen la lectura como destreza vital, aunque compleja, con componentes perceptuales y cognitivos. 
eh, hacen una línea del tiempo en la que se refieren a las investigaciones según los intereses. Entonces, en primer lugar están las causas de codificación, los problemas de aprendizaje, de lectura y de comprensión. Y por último tenemos las estrategias. Los autores se enfocaron mucho en las estrategias dando dos propuestas. La relación a la, con relación a la experiencia e hipótesis y comparación. Entonces, la primera, hacer rela la relación a la experiencia, es hacer, es estructurar un texto en el que el niño, cuando lo lea, sienta que eso ya lo sabe. Entonces, es como si el niño leyera lo que él ya sabe, valga la redundancia, y más intelectual de lo que está leyendo porque ya lo sabe. Y en la hipótesis y comparación, entonces el niño va a leer eh, las primeras líneas, va a hacer una hipótesis de lo que cree que va a tratar el texto y por último, al finalizar la lectura, va a realizar una comparación de lo que él pensaba antes y de lo que en realidad se trataba el texto. Esta es una, una de las estrategias. Sin embargo, también ellos afirman eh, que es importante tener en cuenta los gustos y las habilidades del niño. Por ejemplo, los temas en los que les, les gusta enfatizar más. Y también eh, hablan sobre, aparte de tener en cuenta los intereses de los niños a la hora de leer, también se refieren a que por el mal uso de las estrategias, los niños pueden tener y presentar dificultad en la lectura. El siguiente subtítulo eh, tiene por nombre La predictibilidad, un universal en la lectoescritura. ¿Qué es la predictibilidad? La predictibilidad es todo lo que se sabe que va a llegar a suceder. Entonces, cuando hablamos de predictibilidad en el niño, en la lectoescritura es lo que sabemos que va a pasar antes de que la, la lectoescritura eh, la adquiera el niño. Siempre se ha dicho que al llegar a la escolarización es que el niño comienza a adquirir conocimiento, lo cual es falso. Porque el niño, antes de esto, basado en una experiencia en su hogar, eh, en sus compañeros de vivienda, etcétera, adquiere conocimientos por medio de las preguntas y, por ejemplo, saben en diferentes tipos de palabras, adquieren vocabulario, saben qué significan letreros, entre otras cosas. Entonces, ya sabemos que los niños tienen que entrar a una etapa de escolarización con un... Eh, con una cantidad de conocimiento adquirido. En el siguiente subtítulo tenemos la dislexia escolar. La dislexia escolar es un trastorno en el aprendizaje caracterizado por el retraso entre el grado escolar en el que esté el niño y el nivel en el que lee. Eh, también tenemos como detonante que la dislexia es la dificultad en la lectura y en la escritura. Puede tener características comunes como lo es la ortografía, la pobreza en, las, en la redacción y en el aprendizaje de la aritmética. Por otro lado, tenemos que, como diferencia, que los errores que cometen los niños disléxicos en el ambiente escolar van a ser iguales a los alumnos que están apenas aprendiendo a leer y a escribir con la diferencia mayor que este va a perdurar más tiempo y van a cometer más errores, es decir, en una mayor cantidad. Por lo general, eh, las características también que abundan en los niños de, con dislexia escolar va a ser que van a usar frases invertidas de forma persistente. Van a confundir palabras de dirección, es decir, en cuanto al espacio temporal. Van a confundir lo que es arriba y abajo, derecha e izquierda, adentro y afuera, etc. Entonces, en el segundo capítulo, titulado Los procesos de la escritura, el libro nos va a mostrar cuáles son aquellos procesos que favorecen a la escritura, cómo se van a dar y de qué manera los niños en un ambiente escolar van a ser los facilitadores de esta. En el primer subtítulo, El desarrollo de la escritura, avances, problemas y perspectivas, los autores hacen referencia al proceso de la escritura y la relación que tiene con el dibujo. 
Entonces, ellos afirman que el dibujo es un proceso previo a la escritura y se considera previo en específico a una etapa de él que se, que se llama garabateo con significado. ¿Qué quiere decir garabateo con significado? Significa que el niño empieza a plasmar de manera creativa y empieza a tener una intención comunicativa. También en este, en este título hacen referencia sobre las posibles cuestiones pues los posibles cuestionamientos con relación a la lectura y el vocabulario que tienen con la escritura. Entonces, eh, la lectura plasma de manera oral la intención escrita y el vocabulario es el conocimiento y el significado de las palabras que permite la comprensión del texto. Bueno, el siguiente subtítulo es llamado Desarrollo de la Escritura en Niños Muy Pequeños. Aquí llevamos a cabo principalmente, eh, y lo recalcamos, es que el juego de preescolar es muy importante para adquirir conocimiento en los niños, ya que estos se están relacionando diariamente con sus pares y pueden adquirir conocimiento a lo que ven en otros y relacionarse más. Eh, empieza el niño a adquirir los principios funcionales, el niño usa y ve la escritura de otros al relacionarse eh, con los otros niños. Puede llegar a controlar la conducta de otros por medio de dibujos, así estén mal escritos o mal dibujados. Ellos ya diferencian, ejemplo, por ejemplo, eh, un pare o un semáforo y lo quieren implementar en su vida diaria con sus compañeros. Eh, la extensión de la memoria, ellos recuerdan palabras claves en medio de su aprendizaje Saben que esto les ayuda a su memoria y pueden recordar alguna situación o evento o cualquier otro tipo de perspectiva que necesiten. Aprenden los principios lingüísticos, que por ejemplo el texto es, las letras son alfabéticas, el texto va de derecha hacia izquierda, de arriba hacia abajo y presentan y aprenden los principios ortográficos que son los puntos, los signos de puntuación, las comas, las mayúsculas, las minúsculas, entre otras. El siguiente subtítulo llamado Los procesos constructivos de la apropiación de la escritura va a ser alusión a cómo esos procesos eh, a nivel cognitivo y a nivel actitudinal que los niños van a formar en su proceso de escritura y de lectura van a ser consistentes. Entonces para esto sacamos unas conclusiones. La primera, el autor refiere... Eh, una teoría de Vygotsky llamada la prehistoria del lenguaje escrito en el niño y esta consiste en la enseñanza de trazar letras y formar palabras llamándolo así la mecánica de la escritura segundo, van a surgir problemas con el orden serial y combinatorio a partir de la comprensión de fenómenos es decir que aquí los niños se van a encontrar con esos choques en los que van a tener que diferenciar todas aquellas categorías gramaticales, tiempos verbales y demás que se van a encontrar dentro de su lenguaje. Como tercero, tenemos los conflictos cognitivos respecto a la interpretación de esquemas asimiladores. Esto se referencia a cómo es el tipo de aprendizaje de cada niño. Es decir, cuál va a ser la, el conducto que va a llevar a cada persona a que su método de aprendizaje sea más fácil, es decir, puede ser el medio auditivo, hay personas que escuchan, perdón, hay personas que aprenden mejor escuchando, puede ser por el medio visual, personas que simplemente viendo adquieren todo su conocimiento o por el medio escrito. Entonces, algo para resaltar sobre este capítulo es que tenemos que ver la escritura no solamente como un proceso escolar, sino como una tarea extraescolar. Es decir, que va a ser un proceso que nos va a servir para cualquier contexto durante toda la vida. El siguiente subtítulo se llama Construcción de Escritura a través de la interacción grupal. Como lo mencioné anteriormente, es muy importante que en la etapa infantil los niños tengan interacción grupal porque están en medio de pares. Entonces, ellos empiezan a adquirir conocimiento por medio de otros niños. 
en este caso, en la escritura, lo que se basa es, necesito tener mi propia escritura, pero voy a adquirir conocimiento de la escritura de mis otros compañeros para poder formar la mía. Esto se llama escritura en colaboración. Pero, entonces, agarramos un poquito de cada uno para poder formar la mía propia, que sería la escritura individual. Entre los intercambios de sabiduría, también está el intercambio de vocabulario, de pensamientos, de actividades o de experiencias vividas. Bueno, entonces, en esta parte tenemos el desarrollo de la escritura en niños israelíes. Esto fue un estudio experimental que realizaron para saber objetivamente cómo era la representación gráfica e interpretativa de aquellos niños. Para este estudio eh, se tuvieron en cuenta varios aspectos, como eh, el lenguaje de cada uno de estos niños, es decir, que predominaba en una lengua hebrea, pero también en, en menor mayoría habían niños que como lengua materna tenían el inglés y el árabe. Eh, otra cosa a tener en cuenta es que en esta, en esta lengua eh, va su proceso de lectura va a ser de derecha a izquierda y van a, tener, van a tener cadenas de escrituras más extensas. También eh, en, este, en esta lengua hebrea eh, podemos evidenciar dos tipos de escritura, que va a ser la imprenta y la manuscrita. La imprenta va a ser diferencialmente a la manuscrita, ya que sus códigos lingüísticos van a cambiar. Las letras hebreas eh, son 22, las cuales cumplen una función de consonantes y solamente dos de estas 22 van a cumplir una función vocálica. Entonces, el resultado, eh, hablando propiamente de cuál fue el detonante en este estudio, es que se le pidió a los niños que de una consigna eh, lo representaran de forma escrita y forma eh, gráfica, en el cual como resultado se obtuvo que gráficamente fueron indiferenciables, es decir, que en el concepto de dibujar y escribir eh, se, to se tornaron un poco trocados y por eso el estudio dio como resultado se obtuvo que de acuerdo a las consignas que se les dieron a estos niños, en la cual fue hacer en función gráfica y en función escrita la representación de un objeto de su contexto, resultó trocado ya que fueron indiferenciables. ¿Qué quiero decir con esto? Que los niños eh, confundieron, es decir, fue trocada la información en cuanto a lo escrito y lo dibujado que es llamado la alfabetización en su contexto social y escolar. Tomamos como alfabetización el aprendizaje. En este capítulo nos enseña a aprender cómo debemos socializar dependiendo de nuestro medio, o sea, dependiendo en nuestro contexto social y eh, el proceso que se lleva a cabo en la escuela para llegar a aprender cómo debemos socializar. En el primer subtítulo del tercer capítulo tenemos la lengua escrita en contextos escolares. El autor refiere en este primer subtítulo de este capítulo como que la escritura es un proceso lingüístico ya que este establece el conocimiento que va secuencialmente en los contextos escritos. ¿Qué quiero decir con esto? Que aquí se va a evidenciar cómo en el ambiente escolar la escritura va a ser un proceso que se va a ir forjando poco a poco de acuerdo al proceso de aprendizaje de cada uno, de cada uno de los niños. Entonces, tenemos como contexto darle, eh, tenemos como contexto que es cualquier cosa que afecte la respuesta del lector o del escritor. Aquí se deriva en dos, que es el contexto mental interno y el contexto social interno. Entonces, el contexto mental interno va a hacer referencia a la comprensión de las estructuras del texto y esto va a requerir un dominio de conceptos y habilidades de representación gráfica en cada uno. Y como segundo, tenemos el contexto social que va a hacer referencia a las interacciones entre maestro y alumno para que el aprendizaje de este sea óptimo 
y que se dé como un proceso cognitivo llevándolo a un acto social con intereses determinados. Como segundo subtítulo tenemos la influencia de la escuela en el, en el aprendizaje escolar. Entonces tenemos que las metas académicas que reciben le, los educadores en su formación profesional va a tener como objetivo principal la alfabetización de los niños. Bueno, en algunas culturas en el mundo la escuela va a ser referenciada como aquel lugar en donde se cuida a los niños mientras sus padres laboran. Esto va a ser visto de acuerdo a un enfoque sociocultural, pero también económico. Y eh, a través del tiempo, eh, los métodos de enseñanza han ido variando. ¿Qué quiero decir con esto? Que los procesos psicológicos esenciales siempre van a estar presentes en los niños, como una capacidad propia de ellos para seleccionar cuál va a ser la unidad de percepción eh, mediante una organización mental. Es aquí lo que lleva, que dije anteriormente, es cómo la percepción de cada niño va a ser útil o va a ser utilizado como una estrategia para su aprendizaje. Muchos psicólogos eh, en la literatura clásica eh, tornan la lectoescritura como una destreza, es decir, una ejecución de procesos cognitivos y actitudinales. Tenemos la escritura del lenguaje dominguero. Esto fue un estudio que se realizó en Francia a lo que corresponde el lenguaje formal y no formal. Anteriormente, el lenguaje dominguero y el lenguaje escrito se consideraban el lenguaje formal, mientras que el lenguaje oral era considerado un lenguaje ordinario, debido a que ésta trae consigo jergas y dialectos. A lo largo del tiempo, el lenguaje dominguero y el lenguaje escrito se desligaron. Las personas empezaron a escribir tal cual como hablaban. El lenguaje dominguero todavía se mantiene como un lenguaje formal. Y como por ejemplo tenemos que no me puedo dirigir a una persona que apenas conozco con la misma confianza con la que me dirijo a un amigo. Este lenguaje dominguero no trae reglas no establece reglas ni normas. Sin embargo, es algo de conocimiento común. Otro subtítulo tenemos la lectoescritura como práctica cultural. Fue un estudio que se realizó en los Estados Unidos. Este estudio, eh, los autores hacían referencia a el sistema de educación que acogía a personas de diferentes culturas y de bajos recursos. Sin embargo, la educación no era óptima para estas personas, puesto que hay que tener en cuenta, puesto que hay que tener en cuenta que los niños de otras culturas tienen otras prioridades. Y al igual que los niños de bajos recursos tienen otras prioridades, preocupaciones y no tienen el mismo apoyo en casa para fortalecer lo aprendido en las aulas. Eh, los autores hacen referencia a la teoría de Vygotsky, que es la zona de desarrollo próximo, en donde hace referencia a que los niños, a medida de que van creciendo y se van desarrollando, van adquiriendo su conocimiento partiendo de experiencias vividas en el contexto. ¿Esto qué quiere decir? Que abarca lo que es la cultura y el entorno del niño. Ok. En el siguiente subtítulo, llamado Los usos escolares de la lengua escrita, comenzamos diciendo que el niño debe primero aprender a leer. Para luego de aprender a leer, pasar a leer para adquirir conocimiento. Lo cual se dice aprender a leer y leer para aprender. Eh, luego pasamos a qué se lee y qué se escribe. Usualmente en los colegios se comienza con las materias básicas. Estas materias siempre van acompañadas de ciertos módulos que son libros que están llenos de imágenes y poca escritura. Eh, luego pasamos a que el niño aprenda a diferenciar entre una oración, un párrafo, un cuento, un poema, una historia, un resumen, eh, entre otras muchas partes que tiene la escritura. Luego eh, 
para nosotros es muy importante que el maestro tenga una buena oralidad y escritura porque es la base de todo el conocimiento que va a adquirir el niño. Así el niño puede adquirir conocimiento del profesor y armar su propia lectura y escritura, ojalá sea de la mejor manera. Bueno, el siguiente subtítulo llamado La lectoescritura según su contexto social. Hablamos de las interacciones sociales eh, y cómo se debe llevar a cabo la socialización en ella. En este capítulo nos habla no solo de niños, sino que nos habla de toda la etapa de la adultez y de la vida y nos enseña que cada contexto social tiene su tipo de oralidad. Eh, entonces nos da un ejemplo muy claro que dice que los abogados no hablan igual que los panaderos. Y aquí debemos saber diferenciar en qué momento estamos, en qué contexto y con quién estamos. Como lo dijo anteriormente mi compañera, no se debe dirigir a una persona eh, que no conoce como si fuera un viejo amigo. O no podemos ir a hablar como hablamos con un amigo en medio de un juzgado, en medio de una reunión importante. Entonces, más que todo aquí nos dice que cada uno debe saber cuál es su posición y cuál es su contexto para así dar una buena oralidad ante él. Uno de los aportes que el libro hace a la fonoideología es tener en cuenta los componentes perceptuales y cognitivos. También hay que tener en cuenta de que todo lo que se aprende en el ámbito escolar sirve en el día a día de los niños como experiencia y aprendizaje. Otro aporte que nos da el libro, hablando desde la predictibilidad, es que adquirimos conocimiento de qué pasa antes y al principio de la escolarización. Entonces, ahí hablamos de su crecimiento y desarrollo y podremos comprender en su momento si el niño se sale de algún parámetro de normalidad en medio de su escolarización. Pero acerca de la importancia de nuestra profesión y la interdisciplinariedad que existe entre nosotros y los docentes, es cómo buscar las debidas estrategias para el aprendizaje en ámbitos escolares de cada niño y cómo éstas se pueden ver evidenciadas en función del lenguaje y la comunicación. Respecto a resaltar para el rol del fonoaudiólogo en los procesos de escritura y de lectura, es cómo este puede brindar la ayuda para aquellos niños que se les dificulte el aprendizaje de estos y así ponerlos en función de inclusión. Gracias por su atención.